हाय एवरीवन विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है और काफ़ी दिनों बाद और इस बार तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आया हूँ और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए और ये पाप टॉपिक जो है पप्पू और नरेंद्र मोदी के बीच के झगड़ों के बीच की बात है और आपको अच्छे तरीके से पता है पप्पू मतलब आप समझ रहे ना राहुल गांधी ठीक है दुनिया उसको पप्पू कहती है हम भी पप्पू उनको कहते हैं क्योंकि उन्होंने लोकसभा में भी ये बात बोली थी कि आप मुझे पप्पू बोलते हैं तो उसी पप्पू के ऊपर लेकिन यार एक बात तो समझो कि आप मानो चाहे ना मानो अगर आप उसे पप्पू बोलते हो तो दो ही आदमी तो हैं भारत में या तो नरेंद्र मोदी नंबर वन पे या नंबर टू पे कौन पप्पू क्योंकि हम बार बार उसको पप्पू पप्पू बोल के उसका नाम क्या है उसका कद ऊपर उठा दिए तो देखो चलो टॉपिक पर आते हैं टॉपिक इज़ दैट कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्नीस जुलाई 2018 को लोकसभा में इसे प्रेजेंट किया गया 19 जुलाई 2018 को लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रेजेंट किया गया पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है तो सिंपल सी बात बहुत मैं शॉर्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा और मेरा इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट बताने का केवल मूड है फैक्ट बताने का नहीं क्योंकि मैं कोई डेट या इस सब चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा हूँ केवल कॉन्सेप्ट की बात करूँगा ध्यान से सुनना बस प्यार से सुनना कि देखो जब गवर्नमेंट बनती है तो मेजॉरिटी से बनती है और मेजॉरिटी बोलिए चाहे कॉन्फिडेंस बोलिए जैसे मान लो आप ईवीएम मशीन पे आप वोट करते हो तो जब भी आप ईवीएम मशीन पे वोट करते हो तो वोट करते समय अगर आपके पास दस कैंडिडेट होते हैं तो आप एक कैंडिडेट के ऊपर क्या बोलते हैं क्लिक करते हो तो एक कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करने का मतलब ये हुआ कि आप उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस करते हैं तभी आपकी तभी आप उसको वोट दे रहे हो तो एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट बनती है वो कॉन्फिडेंस से बनती है या कॉन्फिडेंस बोलो आप मेजोरिटी बोलो तो कोई भी जो रूलिंग पार्टी होती है वो विद मेजॉरिटी लोकसभा में आती है और इसके बाद रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविज़न है अपोजिशन पार्टी का कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपोजिशन पार्टी के बारे में भी बताया गया है जिसको स्टैचुरी स्टेटस 1977 में दिया गया कि भाई अगर कोई भी पार्टी जो सरकार बना रही है उसका अगर वन अपॉइंट टेन सीट अगर दूसरी कोई पार्टी पाती है तो उसकी सरकार बन जाती है वो अपोजिशन पार्टी में आ जाता है सॉरी उस क्या बोलते हैं अपोजिशन पार्टी में आ जाता है तो अब क्या है कि एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी अपोजिशन पार्टी कैसे आई मेजॉरिटी से आई जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है अगर वो वन अपॉइंट टेन सीट पाटा है तो वो क्या बोलते हैं अपोजिशन में बैठता है अब देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के पीछे बस एक ही लॉजिक होता है कि पहली बात तो अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में डिफाइन किया गया है तो आप आंसर करेंगे नहीं क्योंकि ये एक पार्लियामेंट प्रैक्टिस है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है हाँ आपको जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बता देते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है उसी को गवर्नमेंट बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अपने किसी काम के लिए कलेक्टिव रूप से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए लोकसभा के प्रति ठीक है और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के लोकसभा में आता है और अगर उस मोशन को पास कर दिया जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है लेकिन ये मोशन आया तो मोदी के अगेंस्ट दुनिया ये जानती थी कि ये मोशन पास नहीं होगा क्योंकि मोशन का आना एक अलग बात होती है उसका पास होना एक अलग बात होती है सबको ये पता है कि मोदी जो है अब्सल्यूट मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट बनाए हैं और विपक्ष इस अगर मोशन को लाता है तो उसके दो मुद्दे हो सकते हैं मेरे हिसाब से पहला मुद्दा ये हो सकता है कि 2019 का इलेक्शन है तो विपक्ष अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए इस मोशन को लेकर आता है लेकिन अगर मैं इस वाले मुद्दे को छोड़ दूँ कि विपक्ष जो है अगर इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाता है तो 2019 के इलेक्शन की लालच की वजह से उठाता है एक ये बात हो सकती है और ये सबके जहन में होगा मेरे भी जहन में भी आपके जहन में भी होगा अब इस बात को छोड़ देते हैं तो दूसरा बात करते हैं प्रैक्टिकली कि जब भी ये मोशन पार्लियामेंट में मूव किया जाता है तो ये ये बताने के लिए मूव किया जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है जो उसने अपने एजेंडो में बात की तो उसमें वो ढंग से काम नहीं कर रही है समझ में आए कि नहीं है वो ढंग से काम नहीं कर रही है तो वो आगाह करने के लिए क्योंकि अगर आप इस मुद्दे को ध्यान से देखो कि आज हम इस बात को लेकर चर्चा तो करने लगे ना कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आया लोकसभा में मोदी के अगेंस्ट तो हम ये चर्चा तो करने लगे ना कि भाई राफेल डील को लेके क्या हुआ वुमेन सेफ्टी को लेके क्या हुआ या जो भी नौजवान लोग हैं जो भी यूथ लोग हैं उनके रोजगारों को लेकर उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या हुआ 
तो आखिर हमने इन चार पांच मुद्दों पे बहस करना तो शुरू किया ना शायद अगर ये मोशन ना आता तो हम ये बहस ना करते तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो ये मोशन का आना तो सही बात है क्योंकि ये मोशन इसीलिए लाया ही जाता है इस मोशन के आने का मतलब ही ये हो गया कि सरकार ढंग से काम नहीं कर रही तभी ये मोशन लाया गया लेकिन अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो आप ये भी सोच सकते हो कि ये मोशन लेके इसलिए लाया गया कि विपक्ष पार्टी अपने पॉइंट्स को बनाना चाहती है 2019 के लोकसभा इलेक्शन के लिए तो अब देखो अब व्यूवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरी बातों को किस तरीके से एनालाइज करता है मेरी बातों को मोदी के फेवर में एनालाइज करता है कि मेरी बातों को अगेंस्ट में एनालाइज करता है और ये भी बात अलग होती है कि मेरा तो बस इतना सा कहना है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए आता है सरकार को हमें यह एहसास दिला सके कि भाई हमने तो तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस किया कि तुम ढंग से काम करो लेकिन अगर तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो हमने और किसी को कॉन्फिडेंस दिया है जो अपोजिशन में बैठा है तो वो क्या करते हैं इस मोशन को ला के ये प्रूफ करता है तो अब आपके ऊपर है कि इतनी बातों को आप एनालाइज करिए बाकी फैक्ट्स की बातें आपको किताबों में मिल जाएंगी लेकिन मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया एकदम सिंपल लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस तो गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस तो कोई गवर्नमेंट नहीं ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी विवेक गुरु जी चैनल और आप इसको सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो काफ़ी दिन बाद में आया हूँ फिर भी कोई बात नहीं गले की कुछ प्रॉब्लम थी आई एव थॉट इन्फेक्शन दैट्स वाई मैं वीडियोस नहीं बना रहा था फिर भी मैं थोड़ा सा मेरे थॉट से रिलीफ हुआ तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया थैंक यू फॉर वॉचिंग मी विवेक गुरु जी